এই নমস্কার কেমন আছেন এই চিনতে পাচ্ছেন না লজ্জা দেবেন না আজকে একটা বিয়ে বাড়ি আছে কি করবো বলুন যেতে হবে এখানে একটা প্লান্টে বিয়ারিং দিই তার মালিকের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ওই ঘনিষ্ঠতা মানে আমাকে কিছু পয়সা করি দেয় না ওই গেলে হাসে টাসে আমার কথা তার ভালো লাগে একটু শোনে টোনে তা যাই হোক সে নেমন্তন্ন করেছে ছেলের বিয়ে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না ওখানে সব বিএমডব্লিউ আর ইয়ে আসবে মার্সে দিচ্ছি জাগুয়ার আর আমি যাব অটোতে এই আজকের দিনে বিয়েটা কেন পড়ল আমার কি কষ্ট হবে জানেন সত্তর টাকা নেবে যেতে আর সত্তর টাকা আসতে আবার রাত্রিবেলা বেশি নেবে এক দেড়শো টাকা নিয়ে নিতে পারে এবার বলুন তো এই পুজোর সময় কলকাতায় গেছিলাম গত মাসের টাকা তো সব কেটে নিয়েছে বারো পনেরো দিনের একদম কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছে মাইনেটাকে তার মধ্যে আবার বিয়ে পড়ে গেছে তাও তো ভালো এখানে কোনো গিফট ফিফ নয় ওই আমি একটা খাম কিনেছি ওই এক টাকা ছিপ কয়েন লাগানো খাম ওই খামের মধ্যে ওই ভিড়ের মধ্যে কেউ দেখবে না তবু ভরতে তো হবে ওর মধ্যে পাঁচশো টাকা যাবে জানেন একে মাসের শেষ তার মধ্যে ওর বিয়ের ডেটটা একটু আগে পিছিয়ে করতে পারল না নভেম্বরে করতে পারল না ওই পাঁচশোটা টাকা কিভাবে মানে আমার মনে হচ্ছে হার হার ওই বুকের পাঁচরের একটা হার খুলে দিচ্ছি ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি এই রকম অবস্থা তা যাই হোক এগুলো তো সামাজিক ব্যাপার মেনটেন করতেই হবে কি করব বলুন কি করব তারপর ওই একটা ওই কলকাতায় গিয়েছিলাম একটা ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি কিনে এনেছি ওইটা মুখে ঘষে নিয়েছি একদম তো সাদা হনুমান লাগছে যাবো খুব বেশি হয়ে গেছে আরে মশাই ছাড়ুন তো কে দেখছে ওখানে সব বড় লোকের ব্যাপার কিন্তু একটু তো একটু তো কি বলে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস ওই ওই স্ট্যাটাস না স্ট্যাটাস ওই ওইটা একটু তো মেনটেন করতে হবে কি করব এখানে যে প্লান্টগুলো আছে সবাই ডাইরেক্ট মালিকই কথা বলে মালিকই বিয়ারিং কেনে তা তাদের সঙ্গে মি ওটা বসা এবার কি করব বলুন তার ছেলের বিয়ে এবার যাব ওই পাঁচশো টাকাটা আমার তো কলিজা ফেটে যাবে ওইখানে আমার পাঁচশো টাকাটা পৌঁছবে বলুন কে হিরে সেট কে সোনা কে টাকা কত টাকা দেবে কি জানি এই ছেলে বউটার এই ছেলে মেটার হাতে দেব না ওখানে কেউ থাকবে কিভাবে দেব আমি জানি না আর আমি চেষ্টা করব যদি সেরম পরিস্থিতি হয় ওই ফিরে চলে আসব ওই ওদের একটা নিয়ম আছে জানেন তো টাকাটা লাগতো না চুপচাপ খেয়ে চলে আসতে পারতাম ওদের একটা নিয়ম আছে যে যত অতিথি আছে ওই নব দম্পতির সঙ্গে তাদের ছবি উঠবে ওই ছবিটা তোলবার জন্য এই শুট ফুট পরে একটু ফেয়ার এন লাভলি দিয়ে মুখটাকে ঘষে একটু দাড়ি দাড়িটা কাটতেও তো পয়সা গেল মানে চারিদিক থেকে একে এক এই তো অর্থনীতির অবস্থা তার মধ্যে যদি বিয়ে বাড়ি পড়ে যায় কি করব বলুন তবু যেতে হবে কি করা যাবে ওই আমার কষ্টর মধ্যেও আমাকে হাসতে হবে হ্যাঁ ভালো আছে আর ওই অন্যান্য প্লান্টের মালিকগুলো আসবে তারা আবার কথা কথা বলবে তারা বলে ওখানে এখানে কি বলুন তো কে দুশো কোটি টাকার মালিক কে পাঁচশো কোটি টাকার মালিক আর কে অটো চালায় এখানে এই সব কিছু নেই এখানে আপনি কাজ করেন ব্যাস তাই এই এরম নয় যে আমার সঙ্গে তারা কথা বলবে না সব বলবে সবাই কথা বলবে কিন্তু এই মাইনেটা কেটে নিয়েছে তার মধ্যে এই পাঁচশো টাকা বার করা আর হ্যাঁ আমার ওই পাঁচশো টাকায় ও কি কিনবে বলুন তো যে একটা দুশো কোটি টাকার মানুষ দুশো কোটি টাকা তার প্রফিট এই মানে ব্যবসা আপনি বলুন তো ওকে আমি পাঁচশো টাকা ওর ছেলেকে ওই ছেলের বিয়েতে আমি পাঁচশো টাকা গিফট দিচ্ছি ভাবুন তো আর আমি কি দিতে পারবো এর বেশি কি দিতে পারবো এতেই তো একদম কলিজা একদম হিলে যাচ্ছে তো যাই হোক যাবো যেতে হবে বিয়ে বাড়ি আছে যেতে হবে কি করব কিছু তো করার নেই আর কি খবর বেঙ্গলের কি খবর বলুন এই মুখটা সাদা বেশি হয়ে গেছে আপনাদের কি মনে হচ্ছে থাক না তো কে দেখে বলুন তো চলুন যা হবে চলছে আমি এসব কোনো দিন করিনি জানেন তো এই কাজের সূত্রেই এইসব করতে হয় আমি তো ওই রাস্তায় চায়ের দোকানে বসে থাকা ছেলে এই একটা ছোটো মোটো চাকরি পেয়ে গেছি সেখানে বড় বড় লোকেদের সঙ্গে ওটা বসা কি করব বলুন এবার সেই লেভেলটা মেনটেন করতে হচ্ছে ওই কোকিলের দলে একটা কাক ঢুকে যাবে আমি তো কাক আমার আমার কি পয়সা আছে আর ওখানে সব কোকিল কু কু করবে আমি কৌ 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 করব কাকের মতন ঢুকে যাব যাই হোক চলবে কালকে থেকে তো ম্যাচ দাদা তো একদম ফাটাফাটি করে দিয়েছে দাদা তো চারিদিক থেকে একদম মানে ওদিকে আবার রুনা কি নাম রুনা লায়লা 
রুনা 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 হ্যাঁ ও রুনা লাইলা আসছে ও গাইবে ও সাদের লাউ বানাইল মোরে বই রাগি ও গাইবে সবাই শুনবে আর সব টিকিট বুক হয়ে গেছে এদিকে বলছে পেঁয়াজের দাম বেশি আমার একটা বিয়ে বাড়ি যেতে আমার মানে কলিজা ফেটে যাচ্ছে আর ওখানে লোক তো টিকিট কাটছে সাতশো আটশো বারোশো হাজার কত টাকা টিকিট আমি জানি না আগে আগে খেলা ফেলা দেখতে যেতাম আমি কোনোদিন পয়সা দিয়ে নয় দাদা ধরে যেতাম নিজের পয়সা দিয়ে নয় দাদা ধরে ঠিক খেলা দেখতে যেতাম ওই ব্যাগরা ট্যাগরা সবাইকে দেখেছি কথাটা হচ্ছে পুরো আসন ভর্তি আপনি বলুন তো কী খেলা হবে কে এসছে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড কোনো একটা ভালো দল দুদিন একদিন ঠিক করে ব্যাট করতে পারবে ওই যে হাইকোর্টে হাইকোর্ট হাইকোর্টের সাইড থেকে ওই সন্ধ্যের পর একটা হাওয়া চালাবে হাওয়া ওই ওই স্বামী ওইখান থেকে এমন বল করবে না ও বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান দাঁড়াতে পারবে না একেই তো গোলাপি বল ওরা দাঁড়াতে পারবে না আপনি বলছি বলুন শুনুন ওই তিন দিনের মধ্যে তিন সাড়ে তিন দিনের মধ্যে ও সব শেষ হয়ে যাবে সব তার জন্য টিকিট কেটে বসে আছে প্রথম থেকে আগে পাঁচ দিন পর্যন্ত খেলা গড়ায় কিনা দেখ দেখুক আর এদিকে পেঁয়াজের দাম পেঁয়াজের দাম পেঁয়াজের দাম করছে এখানে টিকিট কাটার সময় তো কেউ বললো না একটু দামটা বেশি দামটা কম করো যে দাম ঠিক করে দিয়েছে ওই টিকিট কাটার দাম নিয়ে কেউ কিছু বলে না আর পেঁয়াজের দাম পেঁয়াজের দাম পেঁয়াজের দাম লাফা লাফি ঝাপা ঝাপি সব কিছু হচ্ছে চলুক ভালো খেলা খেলা যারা ভালোবাসে আর এত বেশি ভালোবাসে না এই নব্বই হাজার আশি নব্বই হাজার যে দর্শক হবে ওই শেখার ধবন আর এই কারা কারা খেলে আমি জানি না ওই বিরাট কোহলি বিরাট কোহলি বিরাট কোহলি আউট হলে ও ওখান থেকে কাউকে যেন নামিয়ে দিলে সেই জন্য সেঞ্চুরি করে দেবে এত বোঝি খেলা আমি তো ক্রিকেট বলটা দেখতে পারতাম না সত্যি কথা বলছি আমার চোখে পাওয়ার আছে ওই হুস করে বলটা বেরিয়ে যেত ব্যাটটা চালাতো ব্যাস এর বেশি কিছু দেখা যায় না মাঠ থেকে তাই দেখতে যাচ্ছি ফুটবলটা তো দেখা যায় অন্তত পক্ষে বাইচু মুটিয়া নিয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক করছে এর বেশি কিছু দেখা যায় না তবু যাচ্ছে ভালো থাকবেন এই বিয়ে বাড়িতে যাব অত্যন্ত কষ্টে যাচ্ছি অত্যন্ত কষ্টে বিশ্বাস করতে পারবেন না মাইনে কেটে নিয়েছে তার মধ্যে এই পাঁচশো টাকা এই আজকে এই কুড়ি একুশ তারিখ কত তারিখ হয়েছে এই কুড়ি একুশ তারিখের মধ্যে এই মাসের শেষে পাঁচশো টাকা বার করা তারপরে এই যাওয়া আসার অটো ভাড়া এই দাড়িটা কাটতে পয়সা লেগে গেল তারপর ও আবার বলছে আপনার মুখটা কি হেয়ার ফেস করে দেবো না কি বললো ফে ফেসিয়াল করে দেবো আমার আমার ঘরে মাটি রাখা আছে বলছে মিট্টি আমি হিন্দিতে বলেছি আমি বললাম হ্যাঁ গঙ্গা মাটি গঙ্গা নদী হ্যাঁ না গঙ্গা নদী কা মিট্টি রাখা হুয়া ও ও লাগা লেগে সাফ হো যায় আপ সি দাড়ি বানা দো ওই দাড়ি বানাতেই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিল চারিদিক থেকে আজকে যে কার মুখ থেকে উঠেছি আপনাদের কি বলবো ভালো থাকবেন নমস্কার ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন নমস্কার